Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Nikolaj Appelgaard var utrolig facetteret i sin kunstneriske spændvide i forskellige discipliner som kunstmaler, som arkitekt, som indretningsarkitekt og også møbelarkitekt. Vi når ikke at komme hele vejen rundt. Det her er jo et anslag, og jeg håber, at I har lyst til at nærstudere, hvad han ellers har arbejdet med. Men vi kigger lige inden for dagens spørgsmål. Hvad lavede han ellers? Han er jo meget inspireret og fascineret af fortællinger, mytologier. Og her er det jo fra den nordiske mytologi, hvor han har lavet en fin skitse til verdens skabelse. Og her et endelig værk. Ymer, Dier, Konen, Øthumbla. Fortællinger om tidligere konger, prinser osv. Blandt andet fortællinger om Hamlet. Det her er så inspireret af Saxus version. Han får fat i Saxo Grammaticus' Danmarks historie af Danmarks krønike og laver det her billede af ham, der afleverer, det er ham selv skrevne brev til dronningen af Skotland. Så det er jo noget anderledes forløb end Shakespeare, men Shakespeare var også en inspirationskilde, især i tiden i Rom og umiddelbart efter. Det her er en skitse. Her har vi ham, der besøger moren, og her har vi genfærdet. Og her det endelige værk. Det er sjældent, man ser hamlet med så tydelige geometriske former. Og han skaber også Richard den tredje, der farer op af lejet. Og det er jo skildret som, som superhelte. Nu er det jo ikke øh, på den måde øh, helte. Det er jo nogen, som øh, jo, kæmper med både det ene og det andet. Men det var også meget inspirerende for Abelgaard i den her periode. Vores maleri skildrer jo også en stærk kriger, men man kan altså ikke være stærk hele tiden. Så var der en stor inspiration for mange kunstnere. Det var nemlig James McPherson, en skotsk poet, der havde samlet en hel del keltiske digte og, og sange, som handlede om musikken. Meget eventyrlig og, og godt skrevet. Det viser sig senere hen, at det kan godt være, at McPherson selv havde skrevet det meste. Men det var godt skrevet, men igen det her eventyrlige, det mytologiske, det var noget, der var interessant for Abelgaard. Og så er Abelgaard også med til at give billeder på en af tidens allermest berømmede bøger, skrevet af Ludvig Holberg. Det er Nils Klim kommer til at kravle ind i jorden og møder rigtig mange forskellige lande dernede, som har forskellige styreformer. Så det kan læses som en indirekte humoristisk kritik, virkelig eller Holberg, på styreformer, som vi kender til. Og her er der en, en skitse til en af de figurer, som Applegård skaber til Niels Klims underjordiske rejse, abepræsidenten i Martinia. Holberg var jo også holdningsmæssig en person, som Abelgaard kunne identificere med. Holberg har jo på et tidspunkt sagt, børn må gøres til mennesker, før de bliver kristne. Hvis en lærer teologi, før han lærer at blive menneske, bliver han aldrig menneske. Så her var noget om dogmatisk tro, som Abelgaard også delte. Og så var det arkitektsiden. Det her er det byhus Friseskård på Nytorv 5 i København, som han skaber. Det ser anderledes ud i dag. Den har fået noget ekstra top på. Det her det er så en rekonstruktion, som hvordan den så ud tidligere, hvor, hvis man lige skal det derfra, kan se, at det er tænkt mere øh, harmonisk. Så skaber han en lang række lysthuse, hvor det ene har jeg bare taget med som skitse, fordi det skal man se, i hvert fald hvis man er arkitekt. Det er norske hus i Sovenfri Slottspark. Der er hans arbejde med proportioner ret okay. Så skaber han det her rundtempel, som bliver en form for landart, det er formodentlig ham selv, der har lavet den her akvarel. Det står jo fantastisk i Søndermarken, men det står så ikke mere. Det er væk. Til gengæld kan man i Frederiksberghave også møde et par af hans løsthuse. Blandt andet det kinesiske løsthus. Så oprindeligt er tegnet og tænkt lavet af Andreas Kirkerup, som var hofarkitekten. Men Abelgaard kommer ligesom ind over, og det er ham, der kommer til at præge udformningen, som jo er meget eventyrligt. Og ikke langt derfra, også i Frederiksberg have, der skaber Abelgaard Apis-templet. Her er det malet i 1809 af Eggersberg, som jo var elev af Abelgaard. 
Det står meget fint, og her er det jo så et nyere fotografi. Her kan vi ane zoologisk have i baggrunden, og det har også været brugt. Apistemplet har været brugt som indgang til zoologisk have. Det er det så ikke mere. Og apistemplet, apis, det refererer til, til tyren herovre. Og man mente altså tidligere, at de præster, der var i et apistempel, kunne læse på tyrens bevægelser noget om fremtiden. Nu bevæger den der tyr sig ikke særlig meget, så det kan være lidt svært. Så på spørgsmål om, hvad lavede han ellers, hvad skabte han ellers? Øh, utrolig meget. Og det her, det er jo bare en, en lille del af det, fordi der er, når man går i gang, altid noget. Der er aldrig ingenting. Thank you.